வெல்கம் பேக் டு லேர்ன் சயின்ஸ் நான் உங்க நரசிம்மன் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் த கேர்ஸ் ஆஃப் கிங் டுன் டாக் மூன் ஸ்டாம் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு மன்னரோட கல்லறையை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த கல்லறையை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பேர் மர்மமான முறையில இறந்து போறாங்க இந்த மரணங்களுக்கு எல்லாம் யார் காரணம் இதுக்கு பின் சேட் இருக்கிற அறிவியல் என்ன இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹவர்ட் கார்டர் 1922ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் பல வருஷமா எகிப்துல அகழ்வாராய்ச்சி செஞ்சுன்னு வராரு பல வருஷ ஆராய்ச்சிக்கு அப்புறமா இவரால் எதுவும் பெருசா கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த நேரத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா லார்ட் கார்னவான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இவருக்கு ஒரு லெட்டர் வருது இந்த லார்ட் கார்னவான் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மொத்த ப்ராஜெக்டுக்கும் காசு கொடுக்கறவர் இவர் தான் இந்த லார்ட் கார்னவன் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காருன்னா அடுத்த சீசன் அதாவது அடுத்த மூன்றரை மாசத்துக்குள்ள ஏதாவது ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு நீங்க கண்டுபிடிக்கலன்னா இதுக்கப்புறம் என்னால இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த லெட்டர்ல எழுதியிருந்தாரு இதனால ரொம்ப மனம் உடைஞ்சு போன ஹார்வர்ட் அவரோட மேப்பை எடுத்து இது வரைக்கும் ஆராய்ச்சி பண்ண இடங்கள்லயா வந்து பார்த்துன்னு வராரு அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை இவர் ஏற்கனவே மேப்ல மார்க் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஆனா இன்னும் அதை வந்து தோண்டி பார்க்கல அப்படிங்கறத நோட்டீஸ் பண்றாரு அந்த இடம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா த வேலி ஆஃப் கிங்ஸ் சரின்னு இவர் டீம் கூட்டிட்டு உடனே இந்த வேலி ஆஃப் கிங்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ண போறாரு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் இந்த டீம்ல வேலை செய்யறாங்கல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் தண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கான் அப்போ கால் தவறி கீழே விழுந்து அந்த தண்ணி எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு ஓட்டக்குள்ள போகிறத இவன் நோட்டீஸ் பண்றான் இந்த நோட்டீஸ் பண்ண உடனே இவன் என்ன பண்றான்னா ஹார்வர்டை வந்து கூப்பிட்டு காமிக்கிறான் அங்க வந்து ஹார்வர்ட் இமீடியட்டா வந்து அந்த இடத்தை வந்து தோண்ட ஆரம்பிச்சிருக்காரு தோண்ட ஆரம்பிக்கச்ச அது வந்து ஒரு கல்லு வந்து ஒரு வாயில வந்து மூடி இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாரு அவர் உடனே அவரோட டீமோட ஹெல்ப்பால அந்த வாயில வந்து ஓபன் பண்றாரு ஓபன் பண்ணி உள்ள போய் பாக்கச்சு அது ஒரு மிகப்பெரிய கல்லறையின்ட்டும் அந்த கல்லறைக்குள்ள போகச்சு நிறைய ஓவியங்கள் அங்க வரைஞ்சிருக்கிறதும் இவர் வந்து பாக்குறாரு இமீடியட்டா இவர் என்ன பண்றாருன்னா கார்னவானுக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்புறாரு கார்னவான் வந்து இமீடியட்டா எகிப்துக்கு வராரு எகிப்துக்கு வந்த கார்னவான் ஹார்வர்டோட வேலையை பார்த்துட்டு ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாரு ஹார்வர்ட் கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா அந்த கடைசியில இருக்கிற டூம் இருக்கு இல்லையா முக்கியமான கலர வாசல் அதை இன்னும் தரக்கல அதை தரக்கிற வரைக்கும் நீ வந்து இங்கேயே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறாரு இதுக்கு வந்து ஹார்வர்டும் வந்து ஒத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காரணமானோ ஹார்வர்டும் ஒரு நாள் வந்து அந்த கல்லறையோட வாசலை ஓபன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போறாங்க உள்ள போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹார்வர்டு வந்து ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் தான் போடுறாரு ஹோல்ஸ் போட்டு என்ன இருக்குன்னு பாக்கலான்ட்டு சொல்லிட்டு அந்த ஹோல்ஸ் வழியா உள்ள பாக்குறாரு கண்டுபிடிச்சது <laughs> ஒரு <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> அடுத்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் இவரும் அந்த கல்லறையை விசிட் பண்ண ஒருத்தர் தான் அந்த கல்லறையை விசிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு மர்மமான காய்ச்சல் வந்து இவர் செத்து போயிருக்காரு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரின்ஸ் அலி இவர் எகிப்த நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் இவரும் அந்த கல்லறையை வந்து பார்வையிட்டு இருக்காரு இவர் பார்வையிட்டு போன கொஞ்ச நாள்லயே இவரோட மனைவியே இவரை வந்து சுட்டு கொலை பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேர்பட் இவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா காரணமான்னு இருக்காருல்ல அவரோட கசின் தான் இவரும் அந்த கல்லறையை விசிட் பண்ணிருக்காரு விசிட் பண்ண கொஞ்ச நாள்லயே இவருக்கு கண் பார்வை போயிருக்கு கண் பார்வை போய் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க போய் அதனால வந்த பிளட் பாய்சனால இவர் வந்து செத்து போயிருக்காரு அடுத்தது வந்து டாக்லஸ் இவர் யாருன்னா ரேடியாலஜிஸ்ட் இவர் தான் அந்த மம்மிய வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்தாரு இவரும் ஒரு இன புரியாத காய்ச்சல் வந்து இறந்துட்டாரு அடுத்தது வந்து எவ்லி ஒயிட் 
இவரை வந்து கார்த்தர் டீம்ல ஒருத்தர் தான் இவர் வந்து சூசைட் பண்ணி செத்து போயிருக்காரு இவரோட சூசைட் நோட்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காருன்னா கர்ஸ் அதாவது என்ன நான் வந்து சபிக்கப்பட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட சூசைட் நோட்ல எழுதி வச்சிருக்காரு அடுத்தது வந்து ஏசி மாய்ஸ் இவரும் கார்த்தர் டீம்ல ஒருத்தர் தான் இவர் எப்படி செத்து போனாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்சிக் பாய்சனிங்னால அடுத்தது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ரிச்சர்ட் பெத்ரல் இவர் யாருன்னா கார்டரோட பர்சனல் செக்ரட்டரி இவரும் வந்து ஒரு இனம் புரியாத வியாதினால தான் செத்து போயிருக்காரு இவரோட அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழாவது மாட்டிக்கிறேன் கார்த்தர் கண்டுபிடிச்ச பொம்மைகள் சிற்பங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து வச்சிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்லி ஸ்டாக் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து வண்டி டிரைவ் பண்ண வச்சு கொலை பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹானர் மெல்வின் ஹர்பர்ட் இவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்டரோட இன்னொரு கசின் தான் இவர் எப்படி செத்து போயிருக்காருன்னு மலேரியா வந்து செத்து போயிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பேரு இந்த கல்லறைய தரந்த ஆறு வருஷத்துல வந்து இனம் புரியாத வியாதி வந்து செத்து போயிருக்காங்க ஹார்வர்ட் கார்டர் இவர் வந்து இந்த கல்லறைய தரந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு வருஷம் கழிச்சுதான் செத்து போயிருக்காரு ஆனாலும் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த கல்லறையோட சாபத்தினாலதான் இவரும் செத்து போயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா மக்களுமே இந்த கல்லறையோட சாபத்தினாலதான் இவங்க எல்லாருமே செத்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இந்த கல்லறைக்கு பின் சைட் இருக்கிற சாபத்தை பத்தி தான் பேச ஆரம்பிச்சாங்க அதனால இந்த கல்லறைக்கு யாருமே போக ரொம்ப பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க சோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல அமெரிக்கன் எகிப்தாலஜிஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து சாவராரு இவர் செத்ததுக்கு அப்புறம் அமெரிக்கன் பாலிடிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும் இது நிஜமாவே ஒரு சாபத்தினாலதான் சாவராங்களா இத்தனை பேர் எதனால சேர்த்தாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க <laughs> 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 இது மட்டும் இல்ல நிறைய பேர் வந்து சூசைட் பண்ணிருக்காங்க இந்த சூசைட்ஸ் எல்லாம் எது காரணம்னு அவங்க சொல்றாங்கன்னா நம்ம பத்திரிகை தான் இந்த பத்திரிகையில இந்த தொடர் மரணங்களை பத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவுல ஹைப் பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இது வந்து ஒரு சாபத்தினாலதான் இந்த மரணங்கள் எல்லாம் ஏற்படுதுன்ட்டு இதெல்லாம் படிச்சு பார்த்து கொஞ்சம் மென்டல் அஃபெக்ட் ஆனவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெத்ஹில்ஸ் ஃபாதர் இவர் வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் மென்டல் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கலாம் இந்த பத்திரிகையிலயே வர நியூஸ் எல்லாம் படிக்க படிக்க அவருக்கு வந்து மைண்டுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஜமாவே அந்த சாபத்தினாலதான் எல்லாமே நடக்குது ஹலோசினேஷன்னால காரணங்கள்னால கூட அவர் வந்து சூசைட் பண்ணிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க எது சரி எது தப்பு அப்படின்னு இன்னும் நம்மளுக்கு கரெக்டா தெரியாது இது எல்லாமே ஒரு சாபத்தினால நடந்த மரணங்கள் தானா இல்ல அதுக்கு பின்சர் கொடுத்த அறிவியல் ரீசன்ஸ் எல்லாம் உண்மையானதா அப்படிங்கிறது இன்னுமே ஒரு விவாதிக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா அதை வந்து கமெண்ட்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹாவ